存在，谁崩坏？伸手不凡，少年的世界，你归来又离开。谁人见证？爱恨过往，消散。最后谁两鬓斑白？曾经沧海等待，茶叶路慢慢慢慢走，慢慢停留，慢慢去感受。怒发冲冠的眼前，热血写着时间悲哀。的嘛，他必须接受检查，先抽他。得。我刚刚看外面有很多人走的是荨麻疹，这本来免疫力就低下，到这儿来不是感染了吗？你都自身难保了，还真是医者任性。哎，我没事儿，我喝的可是我们虫草堂的虫草药。哎呀，你放心。就算收治于士官去，但我首先是个医生，肺属于虽恨，但被感染也是概率问题。我们时时消毒排查，不会让无辜的人受牵连。那好，之后有什么事儿，尽管找我。好，来吧，抽我了，谁来抽我？夫人，潘俊在公馆附近的北洲医院，我跟踪的时候，看见他救了晕倒的卫生科科员。他去医院做什么？最近城里不少地方出现了肺鼠疫病患，方探长满大街乱抓人，弄得满城风雨。潘俊给贫民区的病人出头，结果直接被送进了隔离区。夫人。你要干什么去？我现在还不能确定潘俊是不是木西的后人。如果他真的是重族人，那我不能让他就这么轻轻松松的送了命。走，去趟北洲医院。我们就这样贸然前去吗？说的也是。那你先以雅欣的名义打个招呼，就说李氏松井夫妇关心此事。明白。雅信制药拥有全球最顶尖的制药技术，如果您这边有什么要求的话，尽管提，我们一定会支持的。非常感谢，感谢雅信对北洲医院的支持。那您先去忙吧，就不打扰了。好的，再见。
，就连潘大夫都束手无策。切，我这不被关在这儿了吗？我有天大的本事能怎么着啊？哎，你怎么在这儿？很奇怪吗？嗯，雅欣制药跟北周医院可是有很多合作的。你想溜？哎，什么溜啊？我是要去治病救人呢。我被这帮人不由分说的拉过来，非要给我抽血，抽完这么半天也不给结果，这跟求见有什么区别？现在已经被使馆区方如德那帮人给控制了，这帮人根本不管这穷人的死活。这一分散医疗资源，二让他们感染几率增大。反正我是不能在这儿等了，必须想办法出去。哎，我得去准备更多的防疫药，再想出一个治疗方案来。来，抽血了，不抽。你们是不是太大惊小怪了？那天我们就把小兄弟扶进了房间，什么也没干，怎么可能染上病呢？就是啊，这肺鼠疫能通过跳蚤和老鼠传播，你们俩必须验血之后才能走。这北周可是一天比一天冷，你们上哪儿找跳蚤去？哎呦，那照你这么说，这整个北周城都得被封了呀！如果情况严重，也不是没有可能。叫我们留在这儿也不是不行，把我们几个误工费补上，赶我们走我们都不走。可不是吗？那你先抽。我不抽，哎，你们俩，隔离区的每一个人都要抽血，你们俩必须配合。是我们雅欣的人，我现在要带他走。不行，需要我打电话给方如德吗？走。谢谢。举手之劳。希望潘大夫。可以早日找到救治的方案。嗯，再会。当年老爷说，这块地太背阴了。再不重要，就都不够用了。小心着啊，别摔了。哎，你小心。二这，你你你慢点儿。这，我还以为是宝贝呢，是宝贝啊。各地军阀的战报，地图，哎，少爷，万朝宗的战旗，万朝宗是谁啊？清廷覆灭之后啊。各地军阀都战神为王，有一支队伍，灭绝人性，是丧心病狂，就是万家军。乔治杨高官远有谁啊？哎。
潘潘潘潘叔，你看啊，你看这书里面描述，这好像跟我的症状挺像啊，还真有人下毒害我，还是个同行。呃，我知道治法了。我说你这鼻歪眼斜的，别瞎扎，你手发抖，回头再扎坏了，还能再换？啊，我是说呀，不能更坏了。你能别在这儿说风凉话了吗？去，给我配几副药去，我一会儿去去血，去去毒。龙井夫人，您来了。潘大夫在吗？啊，我喊他一下。说，你眼睛好了？咱潘家的医术，那还不是药到病除啊？挑虫小计，不在话下。你终于好了。怎么了？松井夫人，找我有什么事啊？我是来找你谈合作的。呃，潘叔啊，后院那个药，帮我去煎一下吧。啊，好吧，肯定没好事儿。松井夫人，怎么会跟我这小小的虫草堂想要合作呢？从现在开始，我要入股你的虫草堂。为你投资，你是说，你们偌大的雅信制药，想入股我这小小的虫草堂？没错，我对你的虫草堂很感兴趣。这样一来，也便于肺鼠疫的研究。嗯，我这虫草堂怎么说也是北周一绝了吧？单说后院那些花草鱼虫，那可都是心血啊！我出两倍的价格，不干涉你做任何事情，分成一半一半。哎呀，那四六怎么样？我六，你四，成交。不是，哈哈，嗯。那，那您觉得三七怎么样？晚了，潘老板。啊，色灵之魂呐、啊！你说什么？没什么，合作愉快。想到你家里还别有一番天地啊！还有更天外有天的地方。这里呢，就是我说的天外有天。这边呢，属于水系化；这边呢，属于土系化。这个。是吸毒草、铜钱草、迷迭香，不管什么花，在我这虫草堂都能养活千万别动你！你干什么？这种蝴蝶有毒的。这么美的蝴蝶也会有毒？哎，漂亮的女人还危险呢。这种蝴蝶叫做鬼美人，它们是雌雄同体，左边是雌的，右边是雄的，又叫做阴阳蝶
，这种蝴蝶的毒性比较大，不可以随意触碰，这也是我不对外开放的原因之一。夫人，你没事吧？宋景夫人，宋景夫人。关系的，毒量比较小，而且吐出去了，所以很快就会消肿的。但你刚刚如果不及时吸出来的话，很有可能你马上就昏过去了。哎呀，你说，我们都已经成为合伙人了，可我还不知道你的姓名呢。叫我宋景夫人就可以。我知道，你们在日本呢，随夫姓。可怎么说，你也应该有自己的姓名吧？我，我只知道自己叫做苗苗，不知道真实姓名。我是个孤儿，有幸得雅幸抚养器重之疾，所以姓什么？不重要。对不起啊，苗苗。叫我松井夫人，更多。我其实想说呢，你怎么出来了？请问，这里是什么地方？你们是？他是你的病人，没错。我之前在虫草堂后门发现了他。一开始啊，他的全身，这些只是皮外伤，可后来又在他身体上发现了肺鼠疫后期的症状，本来打算放弃了，因为他已经全身硬化，但这刚才就自己跑出去了。你这个人也挺古怪的，针灸的器具随身携带，搞得像宝物似的。这可是我潘家祖传的，是我的第三只手醒了，医生说您最新的化验结果显示没事了，我才能进来的。这是什么呀？那么苦啊！就是昨天救你的那个潘大夫让我煮的，他说您喝完彻底就没事了。是潘大夫？是的，是史密斯医生坚持说就用潘大夫的方法试试看。潘大夫昨天在您身上扎了针，又开了一个什么药方给我，那药方可怕的很，里边。还有虫子呢，虫子。嗯。来，把包打开。你去试管区干嘛？我们去王女士家。来，停车。哟，二位就是雅信制药的松井理事跟夫人吧？赶紧放行，赶紧放行，去，前面让一下。二位慢走。你确定那个潘俊就是谋杀后？当然。
他的银针让我再次笃定了这一点。银针。银针，本名青丝，是他们的独门暗器。青丝有两用，平时可以针灸救人，必要时，也是杀人的凶器。真体可淬毒，杀人与无形。我们的人下凡无次序的，他看起来像个江湖术士。会不会这银针也是像水系中会一样，是他伪造的？我就算死都不会认错的。木系青丝的毒源于鬼美人，那是一种罕见的蝴蝶。只要剂量够，就是无解的奇毒。而这鬼美人，就是木系的标志。相否要找保障，木系的秘宝，肯定会在这个叛军的手里。那我们先从他下手。现在什么情况？病人的情况基本稳定。另外，化验室的实验报告已经出来了，确定病原体和十五年前的肺鼠疫相似，都是极强的鼠疫杆菌。而且这次的病菌比十五年前它更加致命。另外，在北周城这次确诊的三十七位病患当中，除了卫生科的张克远体内的病菌已经消失，欧阳嫣嫣体内的病菌也消失了。所以，为了防止交叉感染，他可以送出隔离区了。欧阳，就是从巴松来的那个。对，赶紧让他走。人多了，我也堵不住了。知道了。这晦气！少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，江青，少爷，带我们走。少爷，救救他！救救你，让他出来！江青，江青，江青，江青，江青。一个都不能留。北周医院里面已经死了很多人了，幸好我遇上了潘神医，才把我给治好了。你没事就好，只是可怜的小九，我也很担心他。对了，你那天跟踪了三个人呢。那天我和小九一路跟踪他们，后来我们救人心切，就和他们交手了。把他放了，别逼我动手。Thank <laughs> you. 
小九的身负重伤，等我醒来时就已经在春香楼了。我怀疑那两位是阴阳道的人。东阳的阴阳道，你确定？八九不离十。此前我在八宋的时候跟他们交过手，所以我还记得一些。上次他们就想拿走火系的秘宝，这次居然出现在北周。那他们这次来肯定是为了重组宝藏。把舌头伸出来！哎，我是医生，不要怕，不要怕！来，把舌头伸出来，乖。还行，命算是保住了，可以。来，多谢二位，救命之恩。子午墨池那我，墨池也没关系。忘了也没事儿，只要把我这住宿费、医疗费缴下就可以了啊！哎，三七二十一，一六的六，二六一十二。这样，我满打满算给你送五十大洋，怎么样？少爷，就别再猜谜了。可是，我没钱。没钱？没钱？你跟我这折腾什么呢？你竟然真有意思啊！没钱你跟我门口躺什么呀？你怎么不去春香楼门口躺？没准还能快活呢。少爷，说这个话就不合适了。哪儿都有你是吧？这样，正好我这外面缺个长工，你就在这给我出苦力啊！什么时候还完，什么时候再走。这没有问题。力气我有的是，可是。可是我得先去。告诉你没有什么可是啊，打完工再走。把药喂了。哎，哎，躺下。行，走。干什么？我，跟我走。去哪儿？说清楚啊！什么呀？潘大夫，救救病人吧！你怎么也来了？整座北周城，只有你治好了燕婴和张可元，其余的病人全部等着你去救命。这些天，病人们呼吸困难，大量咳血，一连几天，每天都死人。每天都死人。如果真的如你们所说。他们已经开始咳血，那他们是患上了败血症，可能只有三天的时间了。所以接下来感染的，肯定就是老人、小孩、妇女、孕妇，再接下来就是我们。瘟疫的传染速度会越来越快，马上北周城就会变成一座死城。所以我希望你们，能走赶紧走，走得越远越好。你说你要丢下这些病人走？上级派疫情传到使馆区，如果你不去救病人，他们就被警察全部杀掉了。你说什么？不是，可是，就算我去，我也，他们也只能活。哎，我怕我医术不精。你医术精湛，但是没有医德。如果这些病人死了。和你亲手杀死他们有什么区别？名医之后，就算医术不精，也不会畏首畏尾，逃之夭夭。谁说我要逃？跟你走就行了吗？好，大丈夫一言九鼎。瞎忙活是要出远门啊！赶紧收拾东西，值钱的东西能带走带走，带不走藏起来。咱得赶紧离开北周城。为什么呀？是要打仗了？这北周城爆发瘟疫，马上就要控制不住了，咱得赶紧离开这儿。哎，那两个人不是被你治好了吗？谁知道是不是瞎猫碰的死耗子？那北周医院那么精密的仪器都治不好
，我能干什么用啊？赶紧收拾。子午呢？快收拾东西啊！赶紧收拾。没事，你不用起来，我来看看你的伤。我看看啊，还可以，外伤好的差不多了。他跟医院里那些人的病情是一样的，可你怎么自己就好了呢？你到底是谁呀、啊？还有身上那一针孔，怎么回事现在爆发瘟疫，哪儿来的就回哪儿去吧啊！少爷，瘟疫！你慢点，少爷！你慢点，少爷！你慢点，少爷！你现在应该去救人。城里待不住，赶紧出城去。跟你说话呢，出去啊！走啊！快走！你干什么？干什么？孩子，干什么？要死啊你！这个你，说俩人怎么样？行，上吧。你干什么？上车。我不走，我不上车。我不走，哎，走，放开我！为了找我爹，我攒的所有钱都在箱子里，虫草堂的地契和房契也在里边。如果，如果我真的杳无音信的话，你们二位记得把房子卖了，给我的合伙人多分点钱，你们也记得留给杨老钱。少爷，少爷，你不能这样！少爷，我不走，你们都坐下听我说。嗯、感谢你们为虫草堂操劳一生，辛苦了，一路保重。少爷，师傅，走了您的。少爷，少爷，少爷，这也算是心系草。
们说实话，是不是我们永远都不可能出去？就是、啊，不是的，不是的，不是的。史密斯医生没有放弃他，就是。潘医生冒死在隔壁找传染源，潘医生一定会找到的，大家要有耐心。这些人已经吐血了，血了！你拿什么保证？可是我一直在尽力的救大家，请大家多给我们点时间。谁给我们时间？谁给我们时间？你是在骗我们，对不对？我没有，我我没有骗你们。啊！都已经死了，你还说没骗我们？就是。我没有骗你们。我们要出去！我们要出去！我们要出去！站住！方队长，方队长，老实点！救我！把枪都放下，别动不动就端枪。我劝你们啊，把林医生放了，他可是防疫专家。你们要是把他杀了，所有人都得死。我算是看明白了。你们一走就想把我们灭口，别以为我们会继续等死。我们出去，安静，大家都安静。瘟疫不除，你们谁都出不去。放我们出去，我们出去，出去，出去。大家冷静，我们正在全力寻找救治方法，你们要有信心。救治？你们治好谁了吗？你们干嘛呢？哎，那谁，都收拾好了，去把人都给我叫来。小九。你别过来，小九，小九，你别乱来。你要相信潘大夫，你要相信我们。小九，冷静点，我们家不会放弃你的。小九，把刀放下。小九，把刀放下。把刀放下。小九，我潘军，把刀放下。我冒着风险来到隔离区，啊！我有很大的几率感染跟你们一样的废鼠液，我为什么这么做？因为我有信心治好你们。小九、张克远、欧阳艳英都是我治好的，我也有信心把你治好。所以把刀放下。小九，相信潘大夫，他一定会想办法救你的。他们。也绝对不会伤害你，小九，相信我们，把他放下，放下，会没事的。小九。潘大夫，潘神医，别来无恙啊！你想说什么呀？哎，你是不是不信我能杀了你啊？就这哪儿的话呀？您谁不敢杀呀？您不是打算把这儿的人都杀了吗？我潘俊算个什么东西？臭硬气！那我今晚就把这间医院烧成灰，片瓦不留，我还就不信了。都这样了，他瘟疫还能杀人？您知道十五年前是怎么爆发的瘟疫吗？当时有九名中国伐木工人在乌拉尔工作，七人染上瘟疫暴毙之后，两人被遣送回国。当时俄国人又是烧棚又是烧行李，可他们照样咳嗽吐血。再后来，中国东北三省死了将近六万人，就因为那两名被遣送回来的中国工人。只
只要瘟疫源头没找到，您就算把整个北周城铲平了，大家照样死，甭管什么达官贵族、平民百姓。所以，我之前不是在那儿跟您磕闲牙。瘟疫杀人，不分高低。等你到明日此时此刻，查出瘟疫的源头，否则上峰要是怪罪下来，第一个枪毙的就是你。好啊，那你也答应我，只要我查出源头，你不许再动那帮人一根汗毛。是条汉子。